আসলে একদিনের জন্য বিয়ে করলাম বললে বিয়ে হবে না বরং স্থায়ী বিয়ে করতে হবে হ্যাঁ বিয়ে করার ভর এক ঘন্টার ভর তালাক দিলে এটা ভিন্ন কথা কিন্তু বিবাহটা হবে অস্থায়ী নয় সাময়িক নয় হিল্লা বিয়ের মধ্যে এক ঘন্টার জন্য কোনো বিয়ে নাই বিয়ে করতে হবে স্থায়ীভাবে কিন্তু এক ঘন্টা একদিন ভরে সে তালাক দিয়ে দিল এটা ফরে আমলের মধ্যে হতে পারে কিন্তু কথার মধ্যে এক ঘন্টার বিয়ে বললে এটা বিয়ে হবে না কথার মধ্যে একদিনের জন্য বিয়ে বললে এটা বিয়ে হবে না ইসলাম আসার পরে তাদের এই সমস্ত বিবাহগুলিকে বাতিল ঘোষণা করেছে যাতে মহিলাদের একটা মর্যাদা থাকে মহিলাদের একটা মান সম্মান পরস্পরের হকের কথা বলেছে যে পরস্পরের জন্য কি আছে হক আছে একজনের জন্য আরেকজনের হক আছে নবী আল ইসলাম হাদিসের মধ্যে বললেন যে হে পুরুষরা তোমাদের জন্য লাকুম আলা নিশা ইকুন্না হক্কা তোমাদের জন্য লাকুম আলা নিশা ইকুন্না হক্কা আল্লাহ পাক তোমাদের জন্য মহিলাদের উপর কি করলেন লাকুম আলা নিশা ইকুম নতুব আল্লাহ ফাক শুধু এই উম্মতের মধ্যে নয় বরং আদম থেকে পুরুষের যেমন মর্যাদা আছে আদম আল ইসলামের যুগ থেকে মহিলারও মর্যাদা দেওয়া হয়েছে তাই প্রত্যেকটা যুগের মধ্যে পুরুষের সাথে সাথে মহিলাদের মর্যাদার শিকার ছিল আদম আল ইসলামের যুগের মধ্যেও ছিল নো আল ইসলামের যুগের মধ্যেও ছিল ইব্রাহিম আল ইসলামের যুগের মধ্যেও ছিল তবে হ্যাঁ যেখানে নবুয়তের প্রভাব একটু নিবুনুবু হয়ে গেছে সেখানে মানুষের মর্যাদা কমে গেছে বিশেষ করে মহিলা সমাজের মর্যাদা কমে গেছে কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন যখনই নতুন নবী এসেছেন তারা সেই মর্যাদাকে আবার জীবিত করেছেন আবার বর্ণনা দিয়েছেন আবার প্রকাশ করেছেন তাই আমাদের নবী সাল্লাহ আলী হসাল্লাম তিনি মহিলাদের মর্যাদাকে গুরুত্ব দিয়েছেন কারণ জাহিল যুগের মধ্যে মহিলাদের কোনো মর্যাদাই ছিল না এমন কি তাদেরকে অন্য বুগের পণ্যের মতো গণনা করা হতো মাংস গরু ছাগল বা অন্য যে কোনো ফল ফলাদি সেগুলি যেমন বুগের পণ্য ঠিক তেমনি মহিলাদেরকেও বুগের পণ্য মনে করা হতো তাদের না ছিল কোনো পরামর্শের অধিকার তাদের মোহরের অধিকার উত্তরাধিকারের কোনো মর্যাদাই তাদের মধ্যে ছিল না তারা কোনো সম্পদের মালিক হতো না এভাবে তাদেরকে জাহিল যুগের মধ্যে যত ইচ্ছা বিয়ে করত যখন চাই তখন তাদেরকে ছেড়ে দিত যেমন জাহিল যুগের মধ্যে একটা প্রথা ছিল নেকা হে মোয়াক্কত বা নেকা হে মোতা সাময়িক বিবাহ সফর হয়ে গেছে এক সপ্তাহের জন্য বিয়ে করেছে সফর হয়ে গেছে দুই দিনের জন্য বিয়ে করেছে এক রাতের জন্য বিয়ে করেছে এগুলাকে শরীয়তের পরিবেশে নেকা হে মোয়াক্কত বা নেকা হে মোতা বলা হয় এগুলি অহরহ ছিল মক্কার মানুষ ইয়ামনে সফর করত মক্কার মানুষ সিরিয়ার মধ্যে সফর করত কিন্তু যতদিন থাকত ততদিনের জন্য সেখানে বিয়ে হতো সামান্য মোহর দিয়ে এবং সেই কারণে ফতে ফতে বিভিন্ন অজানা সন্তান হয়ে যেত দশ বছর পরে বাফের মৃত্যুর পর একজন সন্তান এসে বলতো আমি অমুকের ছেলে অথচ সে সিরিয়ার মধ্যে এসেছিল আমাক মাকে এক সপ্তাহের জন্য বিয়ে করেছিল তাই সেই সূত্রে সে আর যাই নাই আমি তার থেকে জন্ম হয়েছি তো তুমি কিভাবে জানলে আমার মা আমাকে বলো দিয়েছে মক্কার অমুকের সেলের সাথে এক সপ্তাহের বিয়ে হয়েছিল এবং ওই সেলের সন্তান হলো তুমি তাই সেই হিসাবে মানুষরা এসে দশ বছর বিশ বছর পরও বংশের দাবি করত ইসলাম আসার পরে নবী আল ইসলাম সেগুলি বাতিল ঘোষণা করেছে এবং বলেছেন এভাবে অস্থায়ী বিবাহ হতে হবে অস্থায়ী কোনো বিবাহ নেই একদিনের জন্য এক মাসের জন্য এখন প্রশ্ন হলো আমাদের সমাজের মধ্যে তো হিল্লা বিয়ে হয় হিল্লা বিয়ে অর্থ হলো কেউ যদি তিন তালাক দিয়ে ফেলে তারপরে প্রথম স্বামী যদি আবার তাকে রাখতে হয় তখন 
তিন মাস তথা ইদ্যত শেষ হওয়ার পর দ্বিতীয় একটা টেম্পোরারি স্বামী নিতে হয় এবং সে যখন আবার তালাক দে তালাক দেওয়ার আবার তিন মাস পর প্রথম স্বামী বিয়ে করতে পারে মাঝখানে ছয় থেকে সাত মাসের ব্যবধান থাকতে হয় এটাকে হিল্লা বিয়ে বলে ওইটা যদিও মা করো কিন্তু সে কেন আসলে একদিনের জন্য বিয়ে করলাম বললে বিয়ে হবে না বরং অস্থায়ী বিয়ে করতে হবে হ্যাঁ বিয়ে করার পর এক ঘন্টার পর তালাক দিলে এটা ভিন্ন কথা কিন্তু বিবাহটা হবে অস্থায়ী নয় সাময়িক নয় হিল্লা বিয়ের মধ্যে এক ঘন্টার জন্য কোনো বিয়ে নাই বিয়ে করতে হবে অস্থায়ীভাবে কিন্তু এক ঘন্টা একদিন পরে সে তালাক দিয়ে দিল এটা ফরে আমলের মধ্যে হতে পারে কিন্তু কথার মধ্যে এক ঘন্টার বিয়ে বললে এটা বিয়ে হবে না কথার মধ্যে একদিনের জন্য বিয়ে বললে এটা বিয়ে হবে না ইসলাম আসার পরে তাদের এই সমস্ত বিবাহগুলিকে বাতিল ঘোষণা করেছে যাতে মহিলাদের একটা মর্যাদা থাকে মহিলাদের একটা মান সম্মান থাকে তার সন্তানের একটা মান সম্মান থাকে তাই কোরআন শরীফ আল্লাহ পাক আমি যে আয়াত তিলাওয়াত করেছি সে আয়াত আল্লাহ পাক বললেন আল্লাহ রব্বুল আলমিল কোরআনের মধ্যে সাহায্য করলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন হে দুনিয়ার সকল মানুষেরা আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করলাম একজন পুরুষ একজন নারীর মধ্য দিয়ে প্রতারাং এরপরে তোমাদেরকে সন্তান হিসেবে বিভিন্ন বংশে বিভক্ত করলাম শুধুমাত্র তোমাদের পরিচিতির জন্য না হলে সকলের বাপ মা হজরত আদম এবং হাওয়া আলী আসসালাম পরিচিতির জন্য অমুক বংশ অমুক বংশ এভাবে বাক করা হয় না হলে আসলে সবই মানব জাতি সকলেরই সম্মান আছে সরে তিনের মধ্যে আল্লাহ পাক সেই কথাই বললেন কোরআন শরীফ আল্লাহ পাক বললেন আল্লাহ পাক বললেন আমি মানুষকে সৃষ্টি করলাম সুন্দরভাবে সুন্দর গঠন দিয়ে পৃথিবীর কোনো জীবের আকৃতি মানুষের মতো নয় কোনো প্রাণীর আকৃতি মানুষের মতো নয় আঠারো হাজার যে সৃষ্টি জগৎ আছে সব সৃষ্টির মধ্যে সেরা জাতি হলেন এই মানব জাতি এই মানব জাতি হল আঠারো হাজার মহলুকাতের মধ্যে সেরা জাতি তার প্রমাণ পৃথিবীর কোনো সাধারণ বিবেক বুদ্ধিহীন মানুষকেও যদি বলা হয় তুমি এত বাঘকে বই করো তুমি বাঘ হয়ে যাবে কি না বা চন্দ্রকে পছন্দ করো তুমি চন্দ্র হয়ে যাবে কি না সূর্যকে পছন্দ করো সূর্য হয়ে যাবে কি না গোলাপ ফুলকে ভালোবাসো তুমি গোলাপ ফুল হয়ে যাবে কি না কোনো পাগলও বলবে না যে আমি মানুষ ছাড়া অন্য কিছু হয়ে যায় কিন্তু অন্য কোনো কিছুকে যদি বলা হয় বাঘ তোমাকে যদি আল্লাহ বলে তুমি মানুষ হয়ে যাও তুমি মানুষ হবে কি না সে বলবে আমি মানুষ হয়ে যাব চন্দ্রকে যদি আল্লাহ বলে তুমি মানুষ হয়ে যাবে কি না সে বলবে আমি মানুষ হয়ে যাব মানুষ ব্যতীত পৃথিবীতে যত মাহলুকাত আছে যে কোনো মাহলুককে যদি বলা হয় তুমি মানুষ হয়ে যাবে কি না সে নির্দ্বিধায় বলে ফেলবে আমি কি হয়ে যাব মানুষ হয়ে যাব এটাই প্রমাণ আল্লাহ পাক মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন প্রাণীদের চেহারাগুলি দেখেন সব নিচের দিকে গরু ছাগল বাঘ বা লোক যত প্রাণী পৃথিবীর মধ্যে আছে সবার চেহারা থাকে নিচের দিকে আর মানুষের চেহারা থাকে সামনের দিকে এটাই হলো পার্থক্য মানুষের অবয়বের মানুষের গঠনের সেই কারণে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন মহান রব্বুল আলমিন বললেন আমি মানুষকে সুন্দর গঠন দিয়ে সৃষ্টি করলাম সেখানে পুরুষ যেমন অন্তর্ভুক্ত আছে ঠিক তেমনি মহিলাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন মহিলার মর্যাদা আল্লাহ পাক সমস্ত সৃষ্টি জীবের উপর দান করেছেন যেমনিভাবে পুরুষের মর্যাদা সমস্ত সৃষ্টি জীবের উপর দান করেছেন মহিলা যেমন সমস্ত প্রাণীদের জীব জন্তুর সমস্ত সৃষ্টি জগতের সারা জীব ঠিক তেমনি পুরুষ মহিলা একই সাথে দুইজনের কি রয়েছে সমান মর্যাদা রয়েছে এরকম নয় যে প্রাণীদের মধ্যে পুরুষের মর্যাদা বেশি বরং আল্লাহ পাক অন্য প্রাণীদের উপর মহিলাদেরও মর্যাদা সমানভাবে প্রদান করেছে এবং আল্লাহ রব্বুল আলমিন দাম্পত্য জীবন সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে একটা মিল মহাব্ব সৃষ্টি করেছে কোরআন শরীফ আল্লাহ পাক বললেন অমিন আয়াতি আন হলকুম 
আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন তার নিদর্শন হলো তিনি সৃষ্টি করেছেন মিন আনফু সেকম আজওয়াজা তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জুড়িকে সৃষ্টি করলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আদমের বাম পাজর থেকে আদমের জুড়ি সৃষ্টি করলেন অতঃপর বংশ বিস্তারের মাধ্যমে প্রত্যেকের জুড়ি সৃষ্টি করলেন অজালা বাইনে কুমা আল্লাহ পাক বললেন সৃষ্টি করার পর স্বামী স্ত্রীর মাঝে তিনি মওয়াদ্দত দান করলেন তিনি রহমত দান করলেন মহশ্রী রাম এ আয়াতের তফসিরি বলেন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আল্লাহ পাক কোরআনে বললেন ও জাহালা বাইনে কুম মওয়াদ্দত রহমা স্বামী স্ত্রীর মাঝে মওয়াদ্দত তথা মহাব্য সৃষ্টি করেছে অরহমা এবং রহমত সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ দুইটা দুই বয়সের সাথে সম্পর্ক যখন যৌবনতাকে পরস্পর প্রয়োজনতাকে তখন তাদের মধ্যে আল্লাহ পাক মহাব্য সৃষ্টি করেন আর যখন পরস্পরের দাম্পত্যের সহবাসের প্রয়োজন হই না তখন রহমত সৃষ্টি করেন তাহলে যৌবনকালে স্বামী স্ত্রীকে ভালোবাসে স্ত্রী স্বামীকে ভালোবাসে মহাব্যতের কারণে বৃদ্ধকালে একজন আরেকজনের সেবা করে একজন আরেকজনকে দয়া করে রহমতের কারণে তখন আল্লাহ রব্বুল আলমিন পরস্পরের মাঝে একটা দয়া সৃষ্টি করে দেন পরস্পরের মাঝে একটা রহমত সৃষ্টি করে দেন তাই কোরআন শরীফে সেই কথাটা সোরাই রুমের মধ্যে স্পষ্ট করলেন অজালাবাহিনাকুম মওয়াদ্দাত রহমা মহান রব্বুল আলমিন কোরআনের মধ্যে সোরাই রুম স্পষ্ট করলেন হে স্বামী স্ত্রী যৌবনকালে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদের মধ্যে সুসম্পর্ক থাকার জন্য আল্লাহ পাক আকর্ষণ সৃষ্টি রাখার জন্য মহাব্বত সৃষ্টি করে দেন আর যখন বয়োবৃদ্ধ হয়ে যায় বয়স্ক হয়ে যায় সেই সময়ের মধ্যে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে পরস্পরের প্রতি সহনশীল বানিয়ে দেন পরস্পরের প্রতি দয়াশীল বানিয়ে দেন রহমত বানিয়ে দেন তাই সেই কারণে পরস্পর মহাব্বত করি পরস্পর ভালোবাসে সুসম্পর্ক রাখে তাহলে এভাবে আল্লাহ পাক পুরুষকেও মহিলাকেও মর্যাদা দিয়ে পরস্পর একটা দাম্পত্য জীবন সুখীময় করে তিনি সৃষ্টি করলেন তাহলে এগুলির কারণ হলো আল্লাহ পাক পুরুষের মর্যাদার পাশাপাশি মহিলাদেরকেও তিনি কি দিলেন গুরুত্ব দিয়েছেন কোরআন শরীফ আল্লাহ পাক সোরাই বকরার একটি আয়াতে বললেন হন্না লিবা সুল্লা কম ও আন্তম লিবা সুল্লা হন্না কোরআনে আল্লাহ পাক স্পষ্ট করলেন হে পুরুষ মহিলারা তোমাদের জন্য পোশাক আর তোমরা মহিলাদের জন্য পোশাক অর্থাৎ একজন পোশাক যেমন শরীরের সাথে স্পর্শ করতে পারে একসাথে থাকে ঠিক তেমনি পুরুষ মহিলা স্বামী স্ত্রী একসাথে থাকবে এবং পরস্পর হকের কথা বলেছে যে পরস্পরের জন্য কী আছে হক আছে একজনের জন্য আরেকজনের হক আছে নবী আলাইসা হাদিসের মধ্যে বললেন যে হে পুরুষরা তোমাদের জন্য লাকুম আলা নিশা ইকুন্না হক্কা আল্লাহ পাক তোমাদের জন্য মহিলাদের উপর কি করলেন লাকুম আলা নিশা ইকুম হক্কা তোমাদের জন্য মহিলাদের হক আছে আবার অলি নিশা ইকুম আলাইকুম হক্কা মহিলাদের হক তোমাদের উপর আছে তোমরা মহিলা থেকে হক পাবে মহিলারাও তোমাদের থেকে হক পাবে এটা কী রকম এটার অর্থ হলো আল্লাহ নবী বলেছেন হে পুরুষ তোমাদের হক মহিলাদের উপর অর্থাৎ তোমরা যে অধিকার মহিলা থেকে পাবে সেই হকটা হলো সেই মহিলারা যেন তোমাদের গড়ের মধ্যে তোমার বিছানার মধ্যে তোমার অপ্রিয় কোনো বেগানা পুরুষ যেন প্রবেশ করতে না দে অর্থাৎ নিজেকে হেফাজত করে নিজের সম্পদকে হেফাজত করে সেই জন্য নিজের সম্পদকে হেফাজত করে অর্থাৎ সতীত্বকে হেফাজত করে আর তোমার সম্পদকে কি করে হেফাজত করে এটাই হলো মোহিত তোমার হক সেই যেন তোমার সম্পদ যেমন হেফাজত করবে তার সতীত্বকেও হেফাজত করবে এবং তোমার ঘরের মধ্যে স্পেশাল রুমে তোমার অপ্রিয় কোনো মানুষকে প্রবেশ করতে দেবে না এটাই হলো তুমি মহিলা থেকে পাওয়া আর মহিলা তোমার থেকে কি পাবে মহিলা তোমার থেকে পাবে অন্য বস্ত্র এবং বাসস্থান অন্য বস্ত্র বাসস্থান তাহলে সেগুলির জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন পুরুষকে দায়িত্ব দিয়েছেন বিবাহের পর থেকে মহিলা ধনী হলেও মহিলার অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের দায়িত্ব স্বামীর উপর স্বামী ধনী হলেও তা দিতে হবে 
স্বামী গরিব হলো তা দিতে হবে আবার হ্যাঁ বিবি যদি নিজস্ব সম্পদের মালিক হয় নিজস্ব ইনকামের মালিক হয় সেগুলো পুরুষকে দেওয়া এটা মুস্তাহাব দিতে পারে দেওয়া জরুরি নয় যেমন হদিজ আরদি আল্লাহ তাল আনহা রসুলকে বিয়ে করার পর তখন তিনি তার সম্পদগুলি রসুলকে দান করতেন তখন নবী আল ইসলাম বলছেন যে হদিজাকে বিয়ে করার পর সে আমাকে সম্পদ দিয়ে সহযোগিতা করার কারণে আমার আর উপার্জনের জন্য বাইরে যেতে হতো না উপার্জনের জন্য আমার কোনো টেনশন করতে হতো না বরং আমি ইবাদতের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে যেতাম তাই হজরত হদিজ আরদি আল্লাহ তাল আনহাকে বিয়ে করার পর নবী আলাইসালাম হেরা পর্বতে গিয়ে দিন দিন ইবাদত করতেন রাত দিন ইবাদত করতেন মাঝে মধ্যে রসদপাতি ফুরিয়ে গেলে তখন হদিজ আরদি আল্লাহ তাল আনহা কারো মাধ্যমে সেখানে খাবার পাঠিয়ে দিতেন এবং সেখানে তিনি প্রায় পনেরোটি বছর পর্যন্ত মোরা কবায় আল্লাহর ইবাদতে তিনি মগ্ন ছিলেন তাহলে মহিলার সম্পদ সেগুলি স্বামীকে দান করতে পারে বা দান করা মুস্তাহাব পর্যায়ের জরুরি পর্যায়ের না ওয়াজিব পর্যায়ের না ফরজ পর্যায়ের না মহিলা যদি স্বামীকে তার নিজস্ব সম্পদ না দেয় ওই কারণে স্বামী মহিলাকে কোনো সাজ করতে পারবে না বা আইনগত কোনো ব্যবস্থা নিতে পারবে না কারণ সম্পূর্ণ সেটা তার নিজস্ব অধিকার সে স্বামীকে যেমন দিতে পারে ঠিক তেমনি অন্য কাউকেও দিতে পারে নিজের গরিব আত্মীয় স্বজনকেও সে সহযোগিতা করতে পারে এটা সম্পূর্ণ তার স্বাধীনতা স্বামীর পারমেশন লাগবে স্বামীর সম্পদ থেকে যদি কাউকে দিতে হয় স্বামীর সম্পদ থেকে যদি দান করতে হয় তখন ফার্মেশন লাগবে নিজের সম্পদ থেকে কাউকে দান করতে মহিলার স্বামীর অনুমতির কি হয় না প্রয়োজন হয় না তাই আল্লাহর প্রিয়া হাবিব বললেন হে পুরুষ সমাজ তোমাদের হক মহিলাদের উপর আছে ঠিক তেমনি মহান রব্বুল আলমিন মহিলাদের হকগুলি তোমাদের উপর রেখেছেন তোমরা পুরুষগণ মহিলাদের হক আদায় করো ঠিক তেমনি মহিলারা পুরুষদের হক আদায় করবে তখন উভয়ের সম্পর্কের মধ্যে সুসম্পর্ক থাকবে আর ইসলাম যে শান্তির ব্যবস্থা করেছে জীবন জীবনযাপনের উপহার দিয়েছে তা সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবে এভাবে বিশ্বনবী সাল্লাহ আলহ সাল্লাম তিনি কোরআনের মাধ্যমে হাদিসের মাধ্যমে মহিলাদের সম্মানের কথা বলেছেন তাদের অধিকারের কথা বলেছেন অনেকে দাবি করে যে পুরুষের অধিকার মহিলার অধিকার সমান হওয়া জরুরি অর্থাৎ নারীরা সমান অধিকার চায় এটা বল কথা পুরুষ নারী সমান অধিকার কখনো হতে পারে না বরং অনেক অনেক ক্ষেত্রে পুরুষের মর্যাদা বেশি আবার অনেক ক্ষেত্রে মহিলাদের মর্যাদা বেশি তাই ইসলাম তিন ভাগে বিভক্ত করেছে কিছু ক্ষেত্রে পুরুষ নারী সকলের মান সমান সকলের অধিকার সমান আর কিছু ক্ষেত্রে পুরুষের অধিকারের প্রাধান্য আছে আর কিছু ক্ষেত্রে মহিলারের অধিকারের প্রাধান্য আছে যেমন কোন একজন নবজাতক শিশু জন্ম হওয়ার পর এখানে যদি সমান অধিকার দাবি করা হয় স্বামী স্ত্রী ফাটল হয়ে গেল ডিভোর্স হয়ে গেল সমান অধিকারের দাবি করা হয় যে এক সপ্তাহ সন্তানকে ফিতে রাখবে এক সপ্তাহ সন্তানকে মা রাখবে তাহলে তো সন্তান মরে যাবে বরং সেখানে মহিলাদের প্রাধান্য সাত বছর পর্যন্ত সন্তানের লালন পালনের দায়িত্ব হল মহিলাদের উপর ওই মহিলা যদি কাউকে বিয়ে না করে তাহলে সাত বছর পর্যন্ত আইনগতভাবে শরীর আইনগতভাবে সন্তান থাকবে মায়ের কাছে সাত বছরের পর থেকে বালে খোয়া পর্যন্ত ওই সময়ের মধ্যে সন্তানের অধিকার হলো পিতার কারণ সুশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে নামাজ শিখাতে হবে দশ বছর হয়ে গেলে রোজার অভ্যাস করাতে হবে এই সেই কারণে সাত বছরের পর থেকে পনেরো বছর পর্যন্ত সন্তানের অধিকার রাখবে পিতা বালে খোয়ার পর সে সন্তান স্বাধীন সন্তান চাইলে মায়ের সাথে থাকতে পারবে সন্তান চাইলে পিতার সাথে থাকতে পারবে অর্থাৎ সে নিজ ইচ্ছার উপর যার সঙ্গ গ্রহণ করতে চায় ইসলাম সে অধিকার দিয়েছে তাহলে সাত বছর পর্যন্ত মহিলার প্রাধান্যতা বেশি সাত বছর থেকে বালে খোয়া পর্যন্ত পিতার প্রাধান্যতা বেশি তাই এখানে যদি আপনি বলেন যে এখানে সমান অধিকার দিতে হবে তাহলে এটা ভুল হবে দুগ্ধভান শিশু তাকে যদি পিতাকে তুলে দেওয়া হয় যে কোনো মুহূর্তে সে মারা যেতে পারে দুধ পান না করার কারণে বিভিন্ন রোগাক্রান্ত হতে পারে তাই ইসলাম 
বাক্য রয়েছে যেখানে মহিলার প্রাধান্য দেওয়া দরকার সেখানে মহিলাকে প্রাধান্য দিয়েছে আর যেখানে পুরুষকে প্রাধান্য দেওয়া দরকার সেখানে পুরুষকে প্রাধান্য দিয়েছে আর যেখানে দুজনকে সমান করা দরকার সেখানে সমান করে দিয়েছে সুবাহার আল্লাহ তাই সেই কারণে সকলের দাবি একটাই হওয়া উচিত যে নারীদের অধিকার আমরা অবশ্যই চাই তবে ইসলাম সম্মত অধিকার চাই যেখানে সমান হওয়া দরকার সেখানে সমান আর যেখানে পুরুষের প্রাধান্য হওয়া দরকার সেখানে পুরুষের প্রাধান্য থাকবে আর যেখানে মহিলার প্রাধান্য হওয়া দরকার সেখানে মহিলার প্রাধান্য থাকবে ইসলাম জন্মের অধিকারের মধ্যে সকলকে সমান অধিকার দিয়েছে পুরুষ যেমন দুনিয়াতে জন্মগ্রহণ করতে পারে মহিলাও জন্মগ্রহণ করতে পারে এবং কোনো আইন নেই যে কোন একজন মা বাবার একজন পুরুষ হলে আর একজন মহিলা হতে হবে বা দুইজন পুরুষ হলে একজন মহিলা হতে হবে এরকম নাই বরং আল্লাহ পাক যেই মুহূর্তে যেই সময় যাকে যে সন্তান দেয় সেই সন্তানকে কবুল করতে হবে এটাই হলো আল্লাহ পাক জন্মের মধ্যে সমানভাবে অধিকার দিয়েছেন পুরুষকেও জীবিত থাকার অধিকার দিয়েছে মহিলাদেরকেও মহান রব্বুল আলমীর জীবিত থাকার অধিকার দিয়েছেন জাহের যুগের মধ্যে যখন মেয়ে সন্তান জন্ম হতো নির্যাত নিষ্ঠিম রোড়ার তারা চালিয়ে যেত কোরআন শরীফ আল্লাহ পাক বললেন ওই দেবাহিম মহান রব্বুল আলমিন বললেন যখনই তাদের মধ্যে পিতাকে জাহিল যুগের মধ্যে কন্যা সন্তানের সংবাদ দেওয়া হতো তখন তাদের চেহারা মলিন হয়ে যেত জল্লাহ মসুয়াদিম তার চেহারার মধ্যে প্যারেশানের সাপ এসে যেত আল্লাহ পাক বললেন তারপরে সেই মহিলা কন্যা সন্তান জন্মের সংবাদ দেওয়ার পর তখন মানুষদের মধ্যে সে চলাফেরা করার সময়ের মধ্যে গোপনে গোপনে চলাফেরা করত যাতে কোনো ধরনের লজ্জা বোধ সে করতে না পারে সন্তান মহিলা সন্তান জন্ম হওয়ার পর সে গোপন থাকত মানুষের সামনে যেত না পরিচিত বন্ধু বান্ধবদের সামনে যেত না যাতে কি হয়ে যায় যে তুমি তো মহিলার বাবা হয়েছো সেই কথা যেন তাকে শুনতে না হয় তখন দেখা যায় জাহেলি যুগের মধ্যে এই নবজাতক কন্যার ব্যাপারে এক একজন এক এক সিদ্ধান্ত নিত কেউ তৎক্ষণাৎ ওই কন্যা সন্তানকে পাহাড়ে গিয়ে মরুভূমিতে গিয়ে জীবিত দাপন করে ফেলত অথবা অনেক সময় তাকে জীবিত রাখতে একটু বড় হয়ে গেলে তারপর তাকে দাফন করে ফেলত জীবিত অবস্থায় আবার অনেকে ওই কন্যাকে নবজাতক শিশুকে পাহাড়ের উপরে নিয়ে পাহাড় থেকে নিচে ফেলে দিত ওই অবস্থায় সে মরে যেত বিভিন্ন শৃগাল বা বিভিন্ন হিংস্র প্রাণী এসে তাকে কেয়ে ফেলত আবার অনেকে দরিয়ের মধ্যে সাগরের মধ্যে মহিলাদেরকে বাসিয়ে দিত আর আবার অনেকে আগুনের মধ্যে পুড়িয়ে দিত তাহলে বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত নিত সেরকম বর্বরতার যুগ জাহেলি যুগ সেই যুগের মধ্যে ছিল তাই কোরআনে আল্লাহ পাক বললেন সকল সেই ব্যক্তি এত আরামিন আলকম মানুষদের থেকে লুখে লুখে সে চলাফেরা করত মিন সো ইমা বসেরা বিহি তাকে যে কন্যা সন্তানের সংবাদ দেওয়া হলো তার লজ্জা বোধ করার থেকে সে চিন্তা করত আয়ং সে কোহালা হন সেই লাঞ্ছনা বুক করে সে তাকে কে জীবিত রাখবে আমি দুঃসহ ফিরত রাব আল্লাহ পাক বললেন নাকি তাকে মাটি সাবা দিয়ে হত্যা করে ফেলবে এভাবে সে চিন্তা করত ফুরান আল্লাহ পাক বললেন আল্লাহ সা আমায় কুমন তাদের এই সিদ্ধান্ত কতই না খারাপ এর সে খারাপ সিদ্ধান্ত আর হতে পারে না নবী আল ইসলাম এসে বরং এই প্রথাকে দূর করলেন মহিলাদেরকে মেয়েদেরকে জীবিত থাকার অধিকার দিয়ে দিলেন এবং সমস্ত উম্মতকে হুঁশিয়ার করলেন কেমতের দিন যে দাফন করবে তার থেকে জিজ্ঞেস করা হবে না যে নিষ্পাপ শিশুকে দাফন করা হয়েছে তার থেকে জিজ্ঞেস করা হবে ওই দাল মা উদাত সুইলাত বিআইদাম বিন কুতিলাত হে নিষ্পাপ কন্যা তোমার কি অপরাধ ছিল যে তোমাকে দাফন করা হলো তখন নিষ্পাপ শিশু যখন মানুষের সামনে বলবে রব্বুল আলমিন আমার কোনো অপরাধ ছিল না আমার মতো হাজার হাজার কন্যাকে এই বর্বর যুগে দুই কারণে হত্যা করা হয়েছিল প্রথম কারণ হলো মেয়ের বাবা সেই কারণে লজ্জার কারণে হত্যা করা হতো আবার অনেকে করত অভাবের কারণে 
পুরুষ হলে সে বালে খোয়ার পর আমার সাথে সে যুগল হবে উপার্জনে সে শ্রম দিবে কিন্তু মহিলা হলো তো আমার সাথে উপার্জনে শ্রম দিতে পারবে না এর রিজিকের ব্যবস্থা আমি কিভাবে করব তাহলে দুই কারণে যা হিল যুগের মধ্যে কন্যা সন্তানকে হত্যা করা হতো একটা মেয়ের বাবা ডাকার কারণে আরেকটি হলো রিজিকের কারণে অর্থাৎ অভাবের কারণে সে হত্যা করে ফেলত তখন এই নিষ্পাপ শিশু যখন ময়দান হাসরে বলবে তখন আল্লাহ রব্বুল আলমীর সেই দাফনকারী ফিতা অভিভাবককে আল্লাহ পা মানুষের সামনে মানুষ হত্যার যেই কবিরা গুণা সেই কবিরা গুণার মতো তাকে শাস্তি দিয়ে কারণ একজন মমিনকে হত্যা করার শাস্তি কোরআন শরীফ আল্লাহ পাকে স্পষ্ট করলেন অবাইতুল মমিনাম মোতাহামিদেন ফজাউহু জাহান্নাম মহান রব্বুল আলমিন কোরআনের মধ্যে সাহায্য করলেন ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মমিনকে নিরপরাধভাবে যদি হত্যা করে তার ঠিকানা জাহান্নম তার কোনো বিকল্প নেই আল্লাহ রব্বুল আলমিন তা স্পষ্ট করে দিলেন আর কোনো মমিনকে যদি সে হত্যা করা বৈধ মনে করে নিরপরাধ মমিনকে হত্যা করা বৈধ মনে করলে তখন তো তার ইমানও থাকবে না খালিদান ফেহা যে জাহান নবীর মধ্যে চিরস্থায়ী হয়ে যাবে জাহান নম থেকে কাফির মসজিদদের মতো সে বের হতে পারবে না হালাম মনে করে হত্যা করলে চিরস্থায়ী জাহান নবী আর যদি হারাম মনে করার পরও হত্যা করেছে তখন অস্থায়ী জাহান নবী এভাবে আল্লাহ রব্বুল আলমীর ফাইসালা করে দিবেন যারা এভাবে কন্যা সন্তানকে এভাবে জীবিত কি করে দাফন করেছিল এই ইসলাম যখন এই কথাগুলি বলেছে তারপর থেকে হাজার বছরের শত বছরের এই বর্বরতার কাহিনীগুলি আস্তে আস্তে মিটা আরম্ভ করলো এই ইসলাম সর্বপ্রথম মহিলাদেরকে জীবিত থাকার অধিকার দিয়েছেন এবং পুরুষ যেমন জীবিত থাকার অধিকার আছে মহিলাদেরও জীবিত থাকার অধিকার আছে এভাবে তাদেরকে সমান অধিকার আল্লাহ পাক প্রমাণ করে দিয়েছে বিচারের ক্ষেত্রেও সমান অধিকার দিয়েছেন কোনো পুরুষ মহিলার বিরুদ্ধে আদালতে বিচার দিতে পারবে বা মহিলা পুরুষের বিরুদ্ধে আদালতে বিচার দিতে পারবে পুরুষ যেমন বাদী হতে পারবে মহিলারাও বাদী হতে পারবে এর মধ্যে সমান অধিকার আল্লাহ ফাঁক দিয়েছেন ফাইসলার ব্যাপারও বিচারককে দায়িত্ব দিয়েছেন পুরুষের ব্যাপারে যেমন ন্যায় বিচার খরচ ঠিক তেমনি মহিলাদের ব্যাপারও ন্যায় বিচার খরচ এখানেও ইসলাম সমান অধিকার দিয়েছেন তাহলে এভাবে ইসলাম শিক্ষার ব্যাপারে সমান অধিকার দিয়েছেন পুরুষের যেমন শিক্ষার অধিকার আছে মহিলাদেরও কি আছে শিক্ষার অধিকার আছে আল্লাহর প্রিয়া হাবিব বললেন আল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম তালা বলে ফরিয়ে যাত আল্লাহ কুল্লি মুসলিম ম মুসলিমা আল্লাহ আল্লাহর প্রিয়া হাবিব বললেন ধর্মীয় জ্ঞান তালাস করা আমলি জ্ঞান তালাস করা প্রত্যেক পুরুষের উপর বরস প্রত্যেক মহিলার উপর বরস সুতরাং পুরুষ যেমন ইবাদত করবে মহিলারাও ঠিক জ্ঞান মতে তাদেরকেও আমল করতে হবে যদি জ্ঞানের অভাবের কারণে কোনো মহিলা যদি আমল সঠিকভাবে করতে না পারে পরকালে আল্লাহ রব্বুল আলবিন সেই কারণে তাকে পাপি বানাবে গুণা হের অন্তর্ভুক্ত করে দেবে তাই পুরুষদের যেমন কোরআন শিক্ষা বা অন্য দিনিয়ার শিক্ষা ফরজ ঠিক তেমনি মহিলার উপর ফরজ কতটুকু দৈনন্দিন জীবনে যেই যে ইবাদতগুলি করতে হয় সেই ইবাদতের জ্ঞানগুলি শিক্ষা ফরজ পুরুষের উপর যেমন ফরজ মহিলাদের উপরও সমানভাবে ফরজ আল্লাহ পাক এভাবে কি করে দিয়েছেন তুরান শরীফ আল্লাহ পাক তাই পুরুষদেরকে যেমন সম্বোধন করে ইমান আমলের কথা বলেছে মহিলাদেরকেও সম্বোধন করে ইমান আমলের কথা বলেছেন ইয়া ইউহাল্লাজিন আমানু আমিনু হে ইমানদার তোমরা ইমান আনো এখানে পুরুষ যেমন অন্তর্ভুক্ত আছে ঠিক তেমনি এখানে মহিলারাও অন্তর্ভুক্ত আছে তাই পরকালের মধ্যে পুরুষ আমল করলে যেরকম জান্নাত পাবে মহিলারাও আমল করলে সেরকম কি পেয়ে যাবে জান্নাত পাবে তাই জান্নাতুল হরিদস পাওয়ার জন্য পুরুষ যে আমল করতে হয় মহিলাদেরকেও সেই আমল করতে হবে তাহলে যে আমল করলে পুরুষ যেই জান্নাতে যাবে একই আমল যদি মহিলা করে ঠিক তেমনি আল্লাহ পাক তাকেও সেই জান্নাতে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিবেন কোরআন শরীফের আয়াত মান্নামিলা সোহালিহান মিনজা করিন আউ উনসা পালানু ইয়ান্নাহু হায়াতান তৈবা আল্লাহ পাক বললেন পুরুষ হোক মহিলা হোক সে যদি নে কামল করে আল্লাহ পাক বললেন আমি তাকে দুনিয়ার মধ্যে প্রশান্তিময় জীবন দেব